Ее пьян пишется так, а не ёп ян, как многие из вас думают. Так начинается междометие ёп. РСТ. И вот его можно применить к случаю с Оскаром Писториусом, который убил свою невесту и сел на 13 лет. А это он же, на обложке GQ. Его называют бегущим по лезвию. Но не за убийство. Оскар – национальный герой Южной Африки, у него нет ног. Но он соревнуется со здоровыми спортсменами. Смотрите, как он бежит. На его ногах – читах, флексфуд, протезы из углепластика, ценой более 30 тысяч долларов. Они сгибаются, накапливают энергию и выбрасывают ее при следующем прыжке. Старт. Оскар вырывается вперед и побеждает. На своем примере Оскар доказывает, что люди с ограниченными возможностями ничем не отличаются от обычных людей, а во многом даже быстрее их и лучше. Сильно? Правда? Для меня эта история не про преодоление себя, а про то, как инженеры смогли изобрести всего за пару лет более совершенные ноги, чем те, которые эволюция изобретала, совершенствовала, создавала миллионы лет. Заставляет задуматься, да? А что еще в нас несовершенного? Что еще в нашем теле нужно доработать? В этом выпуске я расскажу вам, что человеческое тело это не только храм, но и музей. Музей эволюции, в котором она хранит свои ошибки. Да, местами может быть отвратительно, но я вас уверяю, стоит перебороть отвращение и посмотреть, как устроено наше тело и что, черт возьми, делать с этим дальше. Сейчас вы узнаете. Как найти внутри себя рыбу? Чем наши нервы похожи на провода в Азии? А позвоночник на башню Дженгу? Какие детали в организме лишние? Как должен выглядеть идеальный человек и как самый живучий? И каким образом наше собственное тело намекает, что Бога нет? Лопатков. Лопатков. Здрасте. Дверь была открыта, почему не заходили? Так я хотел быть вежливым. У вас не получилось. Присаживайтесь. Спасибо. Здесь написано, что вы продавали трусы. Да. Я когда в Москву приехал... А еще здесь написано, что вы не женаты. Не лайтесь с людьми? Нет, я просто даже не задумывал как -то... Это не оправдание. Что лучше? Драться с сотней лошадей размером с утку? Или с одной уткой размером с лошадь? Это вопрос на многозадачность, да? Сейчас... Э... Сколько раз нужно сложить листок, чтобы стопка достала до луны? Не знаю. Миллион. 43. Что бы ты изменил в дизайне этой ложки? Может быть, удлинил ложку, ножку, ножку. Представь, ты гуляешь по парку вечером с девушкой, чувствуешь смысл плевок себе в затылок, оборачиваешься, а там Михаил Пореченков. Твои действия. Я... Это ж... Когда мы перешли на ты? Какой ты? Динозавр. Что? Я? Динозавр? Ну, птеродактиль, наверное. Птеродактиль? Ну да. Бля, птеродактиль. Лети отсюда. Птеродактиль. Чебурашка, это он или она? Ну, Успенского он. Как построить из кубиков Рубика таблицу Менделеева? А... Вы вампир или оборотень? Что за вопросы вы задаете? Как продать шубу в Африке? Ты молодой человек, вы не с тем а, игру а, начинаете. Да-да, и вот-вот вы проиграете. Где у человека находится брожейка? Если бы ты был дорожным знаком, каким ты был бы дорожным знаком? Стоп. Стоп. И вот здесь... Вы правы. Ладно. Ладно. Ты нравишься. Правда? Приходи завтра на работу. 
Из-за мелочей мы часто считаем, что недостаточно хороши. Но вот вам мой совет. Вы можете не снимать шапку или чистить яичко прямо на собеседовании. Главное, то с какой уверенностью вы это делаете. Я читерил, взял с собой Orbit Mega. С такой же уверенностью я говорю, что по ссылке в описании вас ждет ВК-бот от Orbit, который сделает вам лично безумный видео. Вы очень будете удивлены. Смотрите. Ничего не Дайте боту старт, и он раскроет ваши мега-качества. Это моя история, но мы сделали такие же про каждого члена команды Топлес. Это интересные люди, если хотите познакомиться с ними поближе, ссылки есть в описании. Делайте свои истории, это дикий угар. И кстати, у Орбита вышел новый вкус, вкус из 90 вкус баллоны называется. Попробуйте, вот прям рекомендую. Вы многие поймут, о чем я. М -м. Вы знаете, что делать, в общем. Это была самая длинная реклама в русском ютубе, потому что кто-то перестарался, да. А теперь продолжим. Ёп я, 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 я. Ёп Ян. Знаете, каким органам креационисты доказывают, что Бог существует? Нет, это не то, что вы подумали. Глаз, да, глаз. Он настолько сложно спроектирован, что придумать его мог только... Бог, он идеален. Это просто величайшее творение. Глаза очень сложные, глаза идеальны. Я вам за две минуты сейчас расскажу, что это вообще не так. Ваши глаза не идеальны, даже если вы не носите очки, у вас с рождения не идеальные глаза. Итак, если вы смотрите меня с телефона, а поверните его так горизонтально, откройте меня на весь экран и посмотрите э, вот на эту картинку. Теперь закройте свой левый глаз, а правым посмотрите на жирную точку на экране. Пододвигайте экран ближе или дальше, и в какой-то момент крест исчезнет. Нет, это не мы его убрали на монтаже, он все еще там, просто ваш глаз его не видит. А теперь закройте правый глаз, а левым смотрите на крест. Двигайте телефон вперед и назад, и точка исчезнет. Если это произошло, поздравляю, вы нашли слепое пятно. У каждого по-разному, у меня, например, где-то примерно вот на таком расстоянии срабатывает слепое пятно, но вы там должны увидеть, постарайтесь немножко, да, если у кого-то не получилось, но в целом это у всех есть, у всех, вот не, не может не получиться. Все дело в строении глаза. Фоторецепторы похожи на микрофоны, а зрительные нервы на провода от них. Так вот, эти микрофоны у нас перевернуты задом наперед. Свет поет в них как бы сзади, а провода проходит прямо через сетчатку, проделывая в ней дырку. Когда-то это сделала случайная мутация, затем наш глаз эволюционировал, но плавно, от простого фотосенсора, как на фотике без объектива, к глазному яблоку. А нервы как шли, так и идут. В итоге они протыкают сетчатку, и свет в этой дырке глаз не видит. По сути, полную картину мира, даже с широко открытыми глазами, с ясным разумом и вот прям по утру с хорошим солнышком, вы все равно не видите. И даже если кто-то вдалеке махал вам вот так вот руками, да, возможно, вы, ну, это просмотрели, понимаете? И человек обиделся и такой, а что ты не ответил, я тебе махал? Да я, ты в слепую зону попал. Я просто тебя не видел. Эволюция уже не может вывернуть гл глаз наизнанку. И это будет передаваться из поколения в поколение. И это как э, скальпель хирурга, оставшийся в теле, понимаете? И нам придется с этим жить. Да, ну, если вы, конечно, не осьминог. Беспозвоночные изобрели себе глаза отдельно от нас. И так уж получилось, что нервы подведены к их глазам сзади, и свет поет им прямо в микрофоны. Как будто бы этого мало. Многие из них еще и видят лучше нас. Рак богомол, например, замечает в 4 раза больше оттенков, чем мы. Различает инфракрасный свет и ультрафиолет, и даже поляризацию света. Вообще, с нервами у нас проблемы. Да. И я не про эти. А в физиологическом смысле у нас есть проблемки. Те, кто был в Бангкоке, наверняка помнят вот эти провода. Те, кто не был, просто вспомните, как в волосах жвачка застряла. Вот то же самое. Некоторые нервы внутри нас делают такие же бессмысленные петли. Просто кошмар для перфекциониста. Да, настолько бессмысленные, как э, загадывать желание когда падает звезда. Например, возвратный гортанный нерв. Из черепа он спускается в грудную клетку, огибает артерию около сердца и поднимается обратно к гортане. Нахера? М? Зачем такой крюк? 
А я вам скажу, это доказательство того, что мы в прошлом рыбы. Все дело в том, что у рыб не было шеи. И этот нерв шел напрямую к жабрам. Рыбы вышли из воды, эволюционировали, артерия опускалась все ниже и ниже, а вместе с ней оттягивался и нерв. Он просто не мог перепрыгнуть. Эволюция это про плавные изменения, а не про скачки, да? Но нам еще повезло. А вы посмотрите на жирафа. Посмотрите, как он раскорячился. Ему неудобно пить, потому что у него ужасно неудобная для этого шея. И он себе такую шею не выбирал. Как и кролик не выбирал себе такие уши. У кролика они появились эволюционно, потому что ну, серый волк подкрадывается тихо, и его нужно было слушать, а жирафу нужно было дотягиваться до листьев. Поэтому его возвратный гортанный нерв опускается на 2 метра вниз, а потом поднимается еще на 2 метра наверх. А ведь по прямой ему нужно пройти всего 10 сантиметров. 4 метра лишнего провода. Зачем? Это как купить машину, где провода от передних фар идут через багажник. Как тянуть провод от бензоколонки да, к своей тачке, когда на самом деле нужно на тачке подъехать. Ладно, дальше еще интересней. Я про оголенный локтевой нерв, который идет над мышцами. Вот здесь. Один маленький удар, и все, как будто током ударил. Да, вот вы ударялись вот этим местом. Эх, и неприятно. Как если... А, ногтями по железке. А, господи, ой, плохо, как мне, ой, плохо, гусиная кожа пошла. А, как только вспомню. Фу, надо выпрыгнуть футболку. А представьте, что чувствуют люди с защемлением нерва, да, когда у них постоянно рука это не имеет. Окей, эволюция бессердечная. Она доставляет нам неудобства. Да, немножко, немножко. Ну и немножко вот боли какой-то. Ну, Терпимо. Не так уж и страшно, да? Правда ведь? Ага, да, конечно, посмотрите на эти плакаты. Я уверен, вы их часто видели. Это прием Гаймлиха. Упражнение, которое нужно делать, когда кто-то подавился. Оно спасает сотни жизней каждый год. Okay? Oh, yeah, so Давишь под солнечным сплетением, так, и предмет вылетает из горла. Но этого не всегда достаточно. Если путь воздуху перекрыть прям конкретно, остается только одно – трахеостомия. Трахею разрезают и воздух пускают в обход. Когда под рукой нет скальпеля, людям иногда вставляют вот соломинку из-под коктейля или вот ручку, корпус от ручки прям так. О, господи, я видел это видео, это очень-очень страшно, очень вообще это все мерзко, мерзко просто. Я не стал, не, не вставил его сюда, потому что это, ну, действительно, YouTube нас бы ограничил. Так что, если хотите, в описании есть ссылочка, пожалуйста, посмотрите, да? Так вот, почему же люди давятся? Почему? Ну, как вы, наверное, могли уже догадаться, да? Так устроено наше тело. Мы едим и дышим через одну и ту же глотку. Все, что отделяет дыхательный тракт от пищеварительного, это вот этот вот надгортанный хрящ. Если что-то идет не так, путь воздуха перекрывается, и мы задыхаемся. Можно придумать систему получше? Можно. У птиц, у рептилий нос и глотка не пересекаются, поэтому они могут глотать огромные рыбины целиком, не боясь задохнуться. А вы так не можете. Вот и вся разница. Да, бывают чудеса с бананами, но это не эволюционное преимущество. Вы досмотрели этот выпуск до середины. Поздравляю! Теперь я расскажу вам одну историю. Это конгрессмен Типо Нил. Смотрите, какой весельчак. Он здоровался за руку не только с Рейганом, но и со своими избирателями, при этом использовал одну хитрость. Каждый раз, когда он сжал руку, он тихо спрашивал, как ваша спина? И почти каждый думал, ого, нифига себе, он помнит меня. Но он не помнил. Он просто знал, что спина болит у всех взрослых людей. И дело не в том, что они там спортом не занимаются. Нет, дело в том, что они ходят на двух ногах. Я говорю о прямохождении. Есть несколько гипотез, зачем оно нужно. Чтобы экономить энергию при ходьбе, лучше охлаждаться, или чтобы освободить руки, для того, чтобы взять палку, сделать селфи, открыть шампанское или записать видео в ТикТок. Серьезно, ученые знают, чем питались австралопитеки, но не знают, почему они ходили на двух ногах. Какие-то плюсы все-таки должны быть, ведь минусов хоть отбавляй. Артрит, смещение позвонков, радикулит, гипертония, варикоз. Все это человеческие болезни. Животные ими не страдают. Животные – это ходячие мосты, четыре опоры ноги и арка позвоночник. Когда тигр весом 200 кг несется со скоростью 50 км в час, его тело силой падает на землю, но мощные мышцы лап пружинят и рассеивают энергию в тепло. Четыре точки опоры, мощные мышцы и никакого плоскостопия и артрит педических стелек. Удобно, устойчиво. 
надежно. Мы же взяли этот позвоночник и развернули его на 90 градусов. Чтобы хоть как-то справляться с нагрузкой, он изогнулся в три раза. Теперь он похож не на мост, а на гору чашек, которые поставили друг на друга. По сути, мы ходячая башня Дженго. Повреди один элемент и все лавиной посыпется вниз. При хорошем уходе за позвоночником его хватит на 40-50 на лет, а дальше... Дальше каждый сам за себя. Нам же приходится гасить это двумя ногами, да. И делаем мы это довольно неловко. Пятка первая принимает удар на себя, свод стопы прогибается, колени сгибаются и огромные мышцы квадрицепса гасят удар. Но не весь, часть энергии идет дальше в спину, позвоночник и шею. Именно поэтому, если у вас плоскостопие, нужно срочно носить ортопедические стельки и делать это 24 на 7 всю жизнь. Почему? Потому что может посыпаться позвоночник, да, как бы не дженга помним а еще лучше ходить в кроссовках как делаю я вот смотрите я по дому всегда хожу в кроссовках вообще особенно круто помогает это в карантин потому что не хочется лечь например на диван и достаточно мотивационный такой дух получается ты как бы ну не дома ну обувь имитирует это ощущение. Чтобы хоть как-то адаптироваться к прямохождению и не разваливаться, да, при каждом шаге мы изобрели особую походку. Правая нога двигается вперед вместе с левой рукой, а левая рука с правой ногой. Это наш способ держать равновесие. Мы как будто постоянно танцуем твист. Из-за этого нашему позвоночнику становится только хуже. Межпозвоночные диски постоянно скручиваются. Жидкость внутри них может вытечь, как начинка из пончика. Раньше я ходил вот так. Теперь я буду ходить вот так. А сейчас самое время вернуться к Оскур Писториусу. Его искусственные ноги очень не похожи на наши. Но ведь мы эволюционировали все наше существование для того, чтобы бежать быстрее, правильно? Да. Но мы еще продолжаем эволюционировать. Наши ступни — это не конечный продукт, будем выражаться так. Это заготовка, промежуточный вариант. Да, вы только посмотрите на них. В них 26 костей. Многие двигаются и сгибаются, но нафига? Они нужны были приматам чтобы лучше лазить по деревьям. Со временем большой хватательный палец перешел к остальным и стал обычным пальцем, а наши связки стали толще, чтобы крепче держать кости вместе. Баскетболисты носят такие кроссовки, чтобы фиксировать голеностоп, чтобы его не вывихнуть и он меньше э, двигался. Мы, э, у нас столько косточек, которые достались нам от обезьян, что нам приходится связками их держать. Мы как плохой набор мебели э, с лишними деталями. Вот так. Идею протезов для Писториуса инженеры подглядели у страусов. Эти птицы просто созданы для бега. Лодыжка и кости стопы слиты в единую конструкцию, которая накапливает энергию и выплескивает ее обратно при каждом толчке. Вообще, ноги страусов — это наше будущее. Сейчас наши ноги — это какой-то промежуточный вариант эволюции. Они будут меняться и становиться отдаленно напоминающие страусины. Когда это произойдет, человек перестанет устраивать гонки со страусами, а побежит рядом с ним, чтобы получить медаль, что он быстрее страуса. А вот наша стопа как будто бы склеена из скотча и скрепок. И это неудивительно, у страуса было 250 миллионов лет на эволюцию его ног. Да, ведь еще Тирекс ходил на двух ногах. А мы поднялись на, на две ноги 5 миллионов лет назад. То есть э, в прямохождении мы новички. Оскар Писториус никогда не почувствует, каково это ходить по утренней траве. Но и никогда я не почувствует, каково это биться пальцем о ножку мебели. А еще ему никогда не понадобятся эти дурацкие носки с отделением для каждого пальца. Окей, okay, если вам кажется, что мы плод чего-то замысла, а не конструктор в ходе еще его сборки, взгляните тогда на женщин после родов. О, От 20 до 50 процентов из них имеют вот здесь шрам от кесарево сечения. У нас же это расплата за прямохождение и интеллект. Сначала таз человека сузился для того, чтобы удобно было ходить на двух ногах, а затем расширился, чтобы из него мог выйти ребенок с крупной головой, в которой поместился большой мозг. Наш таз это такой компромисс, шаткий такой компромисс между комфортом и выживанием. Именно поэтому ребенок рождается вперед головой и должен несколько раз развернуться внутри родового канала, чтобы появиться на свет. Окей, меняем ноги на струсины и учимся бегать, но что делать с тем? что наш организм даже на уровне молекул отказывается работать правильно. Первыми это заметили моряки в эпоху Колумба. Тогда впервые за всю историю люди стали проводить месяцы в изоляции. И с ними начинало происходить странное. Кровь скапливалась у них под кожей, тело покрывалось пятнами, десны кровоточили, зубы выпадали, суставы болели, а потом наступала смерть. 
За 200 лет активного хождения умерло почти миллион моряков и убивали их не пираты, не шторм, а загадочная болезнь, о которой никто не знал на суше. Дело было в том, что суровые моряки питались только соленой свининой, сухарями и ромом. И даже когда заходили в порт за провизией, не брали овощи и фрукты. Многие сейчас думают, что салаты для девчонок. Ну кому нахер нужны они в, 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 в сознательном возрасте? Каким мужчинам? Зачем это надо вообще? Но именно там содержится витамин С, который формирует коллаген для соединительной ткани, на которой все и держится. Без витамина С организм, наш, вот, вот наше тело буквально распадается в прямом смысле. Именно это и почувствовали моряки. Эта болезнь называется цинга. Почти все умеют изготавливать витамин С в своем собственном теле. Кроме свиней, собак, морских свинок и некоторых приматов, в том числе нас. Мы должны получать его из пищи. При этом гены, которые синтезируют витамин С, у нас есть. Просто их выключила случайная мутация миллионы лет назад. Фактически у нас есть инструкция, которой мы не можем воспользоваться. Но не надо прямо сейчас бежать за аскорбинкой. Мы получаем достаточно витамина С не только из цитрусов и таблеток, но и из капусты, клюквы, помидоров, картофеля и даже печени. Так что если вы питаетесь разнообразно, да, вам нужно постараться, чтобы заболеть цингой. Думаю, теперь понятно, насколько эволюция нас сделала несовершенными. Она не может перевернуть глаза, она не может переподключить нерв, оставив нас без электричества. Да? Она работает с тем, что есть. Вот в, в, в миллионы лет. И это только часть багов, которые я рассказал. А сколько их еще осталось? О, господи! Например, наш иммунитет, который часто бунтует и атакует нас самих. Как, например, при коронавирусе. Даже зубов. У нас всего два набора. Молочные и коренные. Вот как думаете, кто это? Аллазавр, да? Или мощнейший темнейший пес из пещер? Нет, это бобер. И зубы у него растут по миллиметру в день. Это три с половиной метра зубов за всю жизнь. Вы только представьте. Три с половиной метра. Это ж выше, чем я в два раза. А теперь мне интересно, почему браконьеры за слонами охотятся, да? Когда здесь, почему не продают трехметровые зубы бобра, например? Это плохая идея. Засуньте, пожалуйста, ежа в рот себя, браконьеры. И попробуйте скороговорку. У бобра я зубы отобрал, обобрал, бобра я обобрал. У акулы вообще постоянно растут зубы. А у нас? Ну что это такое, да? Запустил один раз, и все, в 30 лет зубы уже не вырастут. Вот. В общем, к концу жизни человек становится похож на киборга. Все баги тела он затыкает технологиями. В зубах протезы, в ногах штифты, на глазах очки, слуховой аппарат помогает слышать. А лекарства и витамины пополняют веществом организм, который, который он сам разучился вырабатывать. Но что если мы сейчас возьмем на себя роль бога и создадим идеального человека? для наших условий. Как он будет выглядеть? Каким он должен быть? Начнем с сетчатки. Давно пора вывернуть микрофона наизнанку и избавить нас от слепого пятна. Заодно и глаза сделаем побольше, чтобы лучше ловили свет. Да и уши тоже. Во-вторых, глотка. Отделяем пищеварительный тракт от дыхательного и прием гамлиха больше не понадобится. Затем делаем шорткат для возвратного гортанного нерва и все. Роды крупного ребенка? Да нахер надо. Он будет рождаться еще недоношенным и дозревать в сумке, как у кенгуру или куал. Для женщин это будет облегчением. Наконец, ноги. Убираем все лишние кости, главные мышцы переносим ближе к телу, а в ногах оставляем длинные сухожилия пружину. Так и выглядит идеальный человек, спроектированный британским антропологом в 2018 году. Отвратительно, отвратительно, скажете вы. А что ж, а я скажу эффектно. И, кстати, такие люди бы вытеснили нас с планеты. Да, прямо сейчас, если бы они появились. Под давлением естественного отбора мы бы проиграли. А эту женщину со временем считали бы красоткой. Но есть и другой подход. Что если мы будем повышать неудобства, а выживаемость? Возьмем одну из главных причин смерти на планете, это автомобильные аварии и... Попробуем побороться с ней. Мы получим Грехома. Так выглядел бы человек, если бы все люди на планете по 7 раз в день попадали бы в аварии на протяжении миллиона лет. Смотрите, шеи у него нет, а лицо заполнено мягкой жировой тканью. Его череп гораздо толще нашего, а мозг от черепа отделяет большое количество жидкости и связок, ароматизирующих удар. Между толстыми ребрами Грехома есть биологические подушки безопасности, срабатывающие при аварии. Толстая кожа защищает от порезов, а вторые пятки делают ноги подвижными, чтобы избегать переломов и отпрыгивать назад при аварии. Уху, хитрый какой Грехом. Ну как, понравилось? Хочется сказать одно, если вы выглядите не так, как Грехом, 
стоит внимательнее быть на дороге. Эти тела – предмет разумного замысла биологов, а эволюция работает совсем по другим правилам. Выживает не сильнейший, а наиболее приспособленный. Проще говоря, лучше, чем надо, не надо. Буддисты в чем-то правы. В прошлой жизни мы действительно были и крысами, и ящерицами, и рыбами. Вот только по-настоящему. Следы от этого эволюция оставила у нас в телах как напоминание. Мы такие не потому, что нас кто-то создал, а потому что так получилось. Как это получилось у жирафа, как это получилось у кролика с его ушами. 4 миллиарда лет мы росли к тому, что вот имеем сейчас. Мы шли к тому, что имеем сейчас. И, и, и где мы? Давайте посмотрим, где мы. Мы самые успешные приматы. Самые успешные млекопитающие. И, возможно, самый успешный вид на этой планете пока что. Но я вам, как 33-летний, скажу, какими бы мы успешными не были, всегда прислушивайтесь к своему телу, к сигналам своего тела. Любите себя, любите тело, не разделяйте тело и мозг, но обязательно прокачивайте мозги. Пока. Друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Я напоминаю вам, что еще можно прокачаться в этой теме, еще лучше стать. Да? Мы дополнительный материал выгружаем в Телеграм. В нашем Телеграм-канале будет еще несколько багов из нашего тела. Будет интересно, проходите в описании. А да, и мой Инстаграм. Если зайдете туда, я буду больше стараться, стараться. Да куда уж больше-то. Заходите просто в мой Инстаграм.